Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, euh, on va commencer une série de vidéos euh, sur des repacks par Pristine prix au Dollarama 1,50 chaque, qui inclut une rare. Ce sont des cartes à collectionner authentiques, incluses dans ce paquet, achetées légalement et emballées pour la vente au détail. On s'entend qu'ils ont probablement fait du massive unboxing. Puis, euh, à l'époque, euh, ils ont repacké ce qui valait moins de stock. Nous, ce qu'on veut voir au courant de cette série de vidéos-là, qui va durer, j'ai aucune idée combien de temps, c'est la plus vieille carte la plus vieille série qu'on peut pogner, puis la carte qui a le plus de valeur qu'on peut pogner au fil du temps. Donc, pour ces premiers sets-là, on va sortir, je vais sortir celle qui vaut la plus chère, c'est la plus vieille, j'espère que ce n'est pas la même. Pour la prochaine série, ben, on va voir si euh, on peut battre ce qu'on a déjà en place. Fait que, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai amené My Trusty Scissors. Je vais toutes les couper vite vite. Puis après ça, ben, ben voilà. On y va avec 7 x 15 cartes. Pour ceux qui ont déjà acheté de ces paquets-là, il y en a des à l'endroit, il y en a des à l'envers, il y en a des... Donc, Inquisitor Ox, Météorite. La noir elfe de M11, Rewind de Urza Legacy, ça d'après moi ça va être dans les plus anciennes, Infernal Plunge, Inspiring Captain, Lodestone Me, c'est un des Modern Masters 7, Goblin Electromancer, Aether Poisoner, Master Splicer, Cancel, Une Plaine, un Golem's Art, un Holy Hunger et un High Blight Assassin. On continue avec Devil Horn Fox, Staff of Death Magus. Ici, on a une petite obsède. Negate, Sanctum Gargoyle, Caravan Vigile, Apothecary Ghost, Dragon Lord Prérogative. On va mettre les rares ensemble. Mais après ça, je vais tout les regarder. Là. Il y a peut-être une autre commune qui est euh, Saltwater Cliff, Osis Rituel, Scarab Feast, Verdun Totomaton, Une Montagne, Un Rusted Relic, Dead Bridge Shaman et Reef Soul. Unruly Mob, Gargoyle Sentinelle. Arms with Aether. Oh, un autre ici. Mind Sludge, mais rewind des plus anciens. Negate. Strength of Arm. Chaos Imp. Lys Alana Huntmaster. Voyons, ils sont vraiment toutes euh, upside down. Ok, on va y aller de même. Wow. Night Wing Shade. Bloodlust Inciter. Frontline Devastator, Forest, Golem's Art, High Blight Assassin et Return Centaur. On poursuit. Moreland Drifter, Brawler's Plate, un autre Lanoir Elf, Trusty Machete, Midnight Charm, Vessel of Ephemera, Grim Aruspex. Tranquil Cove, Aether Poisoner, Master Splicer, Capachon Knight, Une Forêt, Palladium Me, High Blight Assassin et Catacomb Slug. Voyons, j'ai les mains pleines de pouces. Ma pile ne tient pas. Ah, il nous en reste trois à faire. Donc, Emissary of the Sleepless, Sacred Armory. Brimstone Valley, Mardu Skull Hunter, Corrupt, Dauntless Qatar, Precinct Captain, Embodiment of Spring, 
Bloodless Insider, Gigantic Titan, Scarab Feast, Verdant Automaton, Mountain, Trusty Machete, Rapid Bloodsucker et Infernal Scarring. On poursuit. Un Chaplain's Blessing, Sacred Armory. Now, on recommence, on va ça de même d'abord. Tormenting Voice, Corrupt. Fallen Ideal. Inspiring Captain, Underworld Connection. Blossoming Sand, Verdant Automaton. On va en faire une collection de Verdant Automaton. Sylvan Ranger, Benefaction of Rona. Plains, Trusty Machete. Unholy Hunger. Et Fated Imp. Pour notre dernière, on y va avec un Flight Spell Bomb, Frozen Solid, Grave Digger, Elusive Spell Fist, Blighted Fen, Lord of the Accused. Oh, <rire> ça je sais que peut-être Sultai Ascendancy, Blight Memba. Oshara Cultivator, Universal Solvent, Cell of Primordium, Unil, Interstream Leopard, Screeching Scarab et un Claustrophobia. Bon, je vous quitte quelques instants, le temps d'aller faire une petite validation. On sait déjà que la plus ancienne, c'est le Rewind, que je vais mettre ici. Puis, je vais aller voir celle qui a le plus de valeur et je vous reviens. À tantôt. Bon, bien, rebonjour. Donc, euh, effectivement, euh, je vais faire un tour sur Face to Face Game pour utiliser des prix de référence en dollars canadiens et Lord of the Accurs est 1,49, c'est-à-dire un sou de moins que ce que j'ai payé le paquet. Pour l'instant, en se dirigeant vers les prochaines vidéos, la plus ancienne qu'on a poignée et celle qui vaut le plus cher et 1,49 en date d'enregistrement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit dans un prochain vidéo.